an object is launched from a platform its height in meters x seconds after the launch is given by h of x equals to negative 5 times x minus 4 whole square plus 180 ab ek object tha jisse ki kisi ek height se ek platform se jo ki kisi height pe tha us height se usko launch kiya gaya usko feka gaya ab wo jo path follow karega uski equation aise hame batai hui hai तो अब इसके बेसिस पे हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये यहाँ पे सिचुएशन दिख कैसे रही है तो मान लेते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी है यहाँ पे मैं अपना एक वाई एक्सिस बना देता हूँ यहाँ पे ये यह हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी और हमसे कहा गया है कि किसी हाइट से मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ प्लेटफॉर्म है जिससे कि इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लॉन्च किया गया है तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट थी तो यहाँ से उसको लॉन्च किया गया तो वो कुछ ऐसे फेंकी गई और वो कुछ यहाँ पे मान लीजिए एक रफ एक रफ स्केच बना लेते हैं यहाँ पे जाके गिरेगी वो अब आप बोलेंगे कि हमने ऐसा ही क्यों बनाया ये ये तो एक पैराबोला का पार्ट लग रहा है इसको मैं अगर आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूँ कुछ ऐसे तो ये तो एक रफ पैराबोला स्केच हो गया तो अगर हम इसके पाथ को यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि वर्टेक्स फॉर्म में दी हुई है और अगर ये एक वर्टेक्स और अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ एक पैराबोला शेप में ही होगा लेकिन फिर आप ये पूछ सकते हैं कि हमने ये कैसे डिसाइड किया कि ये जो है ये इसका जो ये ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ ही खुला होगा तो इसको सोचने का एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे है नेगेटिव फाइव टाइम्स x माइनस फोर का होल स्क्वायर जब हम इस x माइनस फोर के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये आगे नेगेटिव फाइव से मल्टीप्लाइड है और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट नेगेटिव होता है तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट पॉजिटिव होता तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता और हालांकि एक सेंस भी हमें मिल रहा है कि अगर एक प्लेटफॉर्म से एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जाएगा तो एक जाहिर सी बात है कि वो ऐसा ही पाथ फॉलो करेगा और वो चीज़ हम यहाँ पे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं तो इसके बेसिस पे चलिए कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल ये है जो हमसे पूछा गया है कि हाउ हाई इज द प्लेटफॉर्म पहला सवाल है हमारे लिए हाउ हाउ हाई इज द प्लेटफॉर्म कि जहाँ से इसको लॉन्च किया गया यहाँ से इसकी ये जो हाइट है ये हाइट आखिर कितनी है वो करने से पहले पहले एक बार हम मार्क कर लेते हैं कि ये दोनों एक्सेस आखिर रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहे हैं तो ये वाई एक्सेस मेरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज को बता रहा है इस एच ऑफ एक्स की वैल्यूज को बता रहा है कि एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी वो ये वाई एक्सेस मुझे बता रहा है तो ये हमारा एच ऑफ एक्स हो जाएगा और इस एक्स एक्सेस पर यहाँ पर हम सारे एक्स की वैल्यूज डालेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सेस हो जाएगा अब एक्स हमारा क्या है एक्स हमारा टाइम है ध्यान रखें एक्स हमारा टाइम है सेकेंड्स में इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम टाइम इन सेकेंड्स और ये एच ऑफ एक्स क्या शो कर रहा है ये हमारा हाइट शो कर रहा है हाइट इन मीटर्स तो अगर मुझे ये पता करना है कि इनिशियली इसको किस हाइट से छोड़ा गया था तो एक बात तो यहाँ पे मैं इस ग्राफ को देख के बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो इसकी एक्स वैल्यू होगी वो तो जीरो के बराबर होगी क्योंकि टाइम जब जीरो होगा तभी तो इसको लॉन्च किया होगा जब टाइम की वैल्यू जीरो हुई होगी जब एकदम शुरुआत हुई होगी तब जाके इसको लॉन्च किया होगा तो अगर मैं तो अगर हम थोड़ा सा ये दिमाग लगाएं कि इस इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू जीरो कर दें अगर हम टाइम को जीरो डाल दें तो जो हमारी हाइट की वैल्यू आएगी वो हमें ये बता देगी कि इस प्लेटफॉर्म का हाइट यहाँ पर कितना होगा तो चलिए वो काम करते हैं तो हम यहाँ पर एक्स को x को जीरो डाल देते हैं जब हमारी शुरुआत हुई होगी जब हमने ये काम करना हमें शुरू किया होगा तब हमारा टाइम जीरो होगा तभी हमने शुरुआत की होगी तो हमने टाइम को जीरो डाला तो देखते हैं कि h ऑफ x की जगह जीरो आ गया तो h ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है तो नेगेटिव फाइव टाइम्स नेगेटिव फाइव टाइम्स x की जगह आ गया जीरो जीरो माइनस हो गया नेगेटिव फोर का होल स्क्वायर प्लस 
और ये हो जाएगा नेगेटिव फाइव टाइम्स नेगेटिव फोर का होल स्क्वायर नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और फोर का होल स्क्वायर होता है सिक्सटीन सिक्सटीन टाइम्स नेगेटिव फाइव हो जाएगा नेगेटिव एटी के बराबर प्लस वन हंड्रेड एंड एटी और तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हंड्रेड मीटर्स के बराबर यानी कि ये जो हाइट है ये हंड्रेड मीटर्स है यानी कि इस इस ऑब्जेक्ट को हंड्रेड मीटर की ऊंचाई से जो प्लेटफॉर्म है वहां से इसको लॉन्च किया गया होगा चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये है दूसरा सवाल ये है हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग आफ्टर लॉन्च हाउ लॉन्ग आफ्टर लॉन्च डू वी गेट द मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट कि लॉन्च होने के कितने समय बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा यानी कि कुछ यानी कि कुछ मान लेते हैं यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट है इस ग्राफ से हमें ऐसा दिख रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा ये कितने टाइम बाद होगा यानी कि बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे इस मैक्सिमम हाइट पे ये एक्स वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है तो इसको अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो ये तो इस पैराबोला का वर्टेक्स हो गया ये तो इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया यानी कि अगर हम इस पैराबोला का वर्टेक्स पता कर लें तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें ये बता देगा कि लॉन्च होने के कितने समय बाद ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा अब वो करने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पे हमें ये पाथ दिया हुआ है ये क्वेश्चन दी हुई है अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर ये जो यहाँ पे ये क्वांटिटी है ये तो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा उसमें जब हम नेगेटिव फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली पूरी क्वांटिटी हमेशा लेस देन या इक्वल टू जीरो होगी यानी क्या कि 180 में से हम हमेशा कुछ ना कुछ घटाते रहेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी एच की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब हम सबसे छोटी क्वांटिटी घटाएं और सबसे छोटी क्वांटिटी घटाने का क्या मतलब ताकि हम जीरो ही घटाएं सिर्फ जीरो क्योंकि जीरो से ऊपर ये जा नहीं सकता तो वन में से जब हम जीरो घटाएंगे तो हमें सिर्फ वन मिल जाएगा यानी क्या क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट है ये वैल्यू ये वन हंड्रेड होगी और वो किस x की वैल्यू के लिए अचीव होगी तो वो x की वैल्यू होगा जब ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे जीरो हो जाए क्योंकि अगर ये जीरो होगी तो ये पूरे इस पार्ट को ये जीरो कर देगी तो x माइनस फोर अगर मेरा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस फोर जब मेरा जीरो होगा इसका मतलब है कि x मेरा फोर के बराबर होगा यानी कि लॉन्च होने के फोर सेकेंड्स बाद ये ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा तो ये है इसके दूसरे सवाल का जवाब अब आते हैं तीसरे सवाल पे तीसरा जो सवाल है वो हमसे ये पूछा गया है कि यहां जब ये बॉल यहां वापस से अपने ग्राउंड लेवल पे गिर जाती है तो यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी यहां पे ये x कितना होगा जब बॉल यहां से उछल के जब हमने इसको यहां पे फेंका ये पूरा पाथ फॉलो करके वापस से ग्राउंड से टकराती है तब यहां पे x की वैल्यू क्या होगी तो इस ग्राफ को देख के हमें एक बात तो पता चल रहा है कि यहां पे यहां पे जो हाइट होगी वो जीरो होगी यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू जीरो के बराबर कर दें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तब हमें इस x की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी तो चलिए ये चीज़ यहाँ पे किया जाए हम यहाँ पे कर देते हैं नेगेटिव फाइव टाइम्स x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वन हंड्रेड एंड एटी इसको ज़ीरो के बराबर क्योंकि ये हाइट की वैल्यू है और वो हमें यहाँ पे ज़ीरो करनी है अब इसकी मदद से हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है तो दोनों साइड अगर हम वन हंड्रेड कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा नेगेटिव फाइव टाइम्स x माइनस फोर का होल स्क्वायर ये नेगेटिव 180 के बराबर अब दोनों साइड हम लोग नेगेटिव 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारी x माइनस फोर का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 180 हंड्रेड एंड एटी टाइम डिवाइडेड बाई नेगेटिव फाइव यानी कि 36 अब इसके आगे कैसे किया जाए तो अब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं ठीक है तो यहां से हमारी x माइनस फोर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव अंडर रूट ऑफ थर्टी सिक्स के बराबर आ जाएगी यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव सिक्स तो अगर x माइनस फोर पॉजिटिव सिक्स के बराबर हो सकता है या फिर x माइनस फोर नेगेटिव सिक्स के बराबर हो सकता है 
अगर x माइनस फोर पॉजिटिव सिक्स के बराबर हुआ तो यहां से x की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर आ जाएगी यानी कि 10 सेकेंड्स में हाइट जीरो हुई होगी और अगर यहां की बात करें अगर यहां पे इस इक्वेशन से हम देखें तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव सिक्स प्लस फोर यानी कि नेगेटिव टू के बराबर अब x तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव x की वैल्यू को कंसिडर करेंगे यानी कि यहां पे जो x की वैल्यू है वो 10 के बराबर होगी यानी कि 10 सेकेंड्स बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये वापस ग्राउंड को टच कर लेगा और आप बोलेंगे लेकिन फिर x माइनस टू के बराबर क्यों आया तो ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है मैथमेटिकल चीजें हमें हर वैल्यू देती है जो कि पॉसिबल हो अगर हम इसी ग्राफ को इसी पैराबोला को इधर की तरफ एक्सटेंड कर देते तो यहां भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर यह इस एक्स एक्सिस को कट करेगी तो ये x माइनस टू यहां पे हो जाएगा x की जो वैल्यू है नेगेटिव टू वो इस पॉइंट पे हो जाएगी लेकिन हम तो टाइम की बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट यहां से फेंकी जा रही है ऐसे तो इसलिए हम सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करके x को 10 सेकेंड्स ले लेंगे ताकि यहां पे हाइट हमारी जीरो हो जाए